As far as I know, I'm just a committed and even stubborn person who wants to see every child getting quality education, who wants to see women having equal rights, and who wants peace in every corner of the world. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. I am Malala. I am those 66 million girls who are deprived of education. Let this be the last time that a girl is forced into early child marriage. Let this be the last time that we see a child out of school. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. Right now. Right now. Every girl has a dream, whether it's small or big. A dream is a dream. I too had a dream to become a media person. But my family, relatives and society, everyone was against me and my dreams. Moreover, it was insane to even think that a girl doing her degree and being an independent at that dark ages of history. But in every human's life, there will be someone who influence them the most. Someone who add colors to their life. And for me, it was him, the great leader who dedicated his life for education. A man whose dream was to see every single girl go to school, to see every single mother can teach their children, who dreamt for fulfilling others' dreams. I dedicate this to that single man and his followers who stood for education and for those who believe that if you can educate a woman, you can educate a generation. There is a story behind Unity Women's College situated in one of the districts that stands backward in the sector of education of girls in the literacy stage of Kerala. It is the story of a dream dreamt by a great man whose name was Korumbail Ahmad Haji. The establishment of an institution like that in a place like Manjeri can be seen without any doubt as a revolution. Yes, it was a revolution to start a women's college a great step that was taken in that area to educate women. Born on July 16, 1930, Ahmad Haji was hailed from the well-known Korumbail family of Manjeri. He was the son of Korumbail Muhammad Haji and Mahriuma Hajumma. His early education was a district board secondary school in Manjeri. He became an active member of the organization MSF during his school period itself. It was the Muslim League Supremo Hassan Guti Kurikal who first attracted Ahmad Haji to politics. Known for his clean public image, Ahmad Haji was also well known for his mellow personality and honest political life. In 1954, he joined the Congress party and became a member of the executive committee of KPCC. Later, in 1964, he withdrew from active politics to plunge into educational activities but returned to Muslim League in 1972. He was elected to the State Assembly from Mangada in 1977 and represented Kuchipuram in the Assembly for 11 years. And in 1986, he was elected as the Deputy Speaker of the Assembly. As a leader, his efforts in creating a climate of communal amity and mutual trust are well known. It was during 1991 when Kerala State Legislative Assembly decided to start a women's college in the district of Malpuram. At first, the decision was to start a government college, but later it was changed in consideration with a special request put forward by the Manjeri Pauravali. 
and the government sanctioned permission to start it as a private one. Ahmad Haji, who gave utmost importance to the education, especially the education of women, always wished to have a college in Malapuram district like this. So that he put all his efforts and hard work to make it true. He made maximum use of his political contacts and help from some of his NRI friends to start the college. During that time, there was a practice of marrying of girls at the age of 15 to 16 in the Muslim communities who make the majority of the population in the district. And Ahmad Haji believed that this practice can be changed to a great extent if women's college comes in Manjil. So, in 1991, December 18, a women's college was started in Manjiri by the name Unity Women's College. The college was started to function in a rented house near Narugara in Manjiri with three courses in BA English, BSc Home Science and BCom just with 35 students. Later, it was in 1996 that the college began to function in the current building. Now, when completing 24 years, the college have almost 1000 students with 40 permanent teaching staff, 20 guest lecturers and almost 25 office staff. The college has grown into one of the reputed colleges in Kerala with its 4 PG courses and a developing research lab facilities for subjects like chemistry and physics. These 24 years can be called without a doubt as successful years just by looking at the progress that the college has made in both arts and sports genres. These successes can be seen as a result of that vision and effort that Kormail Ahmad Haji had when he was alive. This institution which was started by his determination and hard work can be called as a stepping stone to the progress of the education of girls in the district of Malapuram. A drastic change has occurred in the ratio of girls going to the college, especially Muslim girls, in this district after the establishment of the Unity Women's College. In 2005, under the concern of Dr. C.P. Muhammad, NCC began to function in the college and Dr. Lieutenant Mira Devi was the commanding officer. Thus, the dream dreamt by that great man is now being fulfilled by the college even after his death, upholding his name and also contributing a great service that is invaluable to the education of women in Kerala. Semua mereka itu, adakah mereka ini perwilia, mulia, jenuh kata susu cia, perlu kita jaga. Adakah kita ini nadi ini biasa nanti, terus kita biasa dengan adakah kita ini cipta tali perih hari. Adalah kami sendiri orang Unity Women's College, Manjeri, sedih je yang mana reward, widyarthi ni kalau seraksi sama ya bahvi, dengan naik dengan berendi, stabil cipta stabil, adakah dia ini sokongan baik. Aduh, ini bidang bahasa yang kat sini, bidang tini kalau tu, awak sekarang kita ada beri mana sahaja yang undai. Orang kalau orang kalau kat sini, kalau bari le, pengguriti kalau ada bidang bahasa beri mai min pinjau kan dilihat mana orang kalau kat sini. Sebenarnya ini tiada ram staff yang kalau kat sini ini mana pun. Awak itu awak sekarang lebih cukup, awak itu awak orang orang ni kan talented itu lah. Orang kalau promising bidang tini kalau sahaja yang mari dalam waktu yang berakhir itu sahaja. Unity Women's College ini dah terlalu kumuh dalam ini kerana perti korai kari. Ada ini ada. Fund or collection orang itu father korai mana kita tu. Father ni beli rak rai, ni women's college malah pernah jilid itu ada buat tu. Ini benda ni education ni father ni amala Muslim community especially malah pernah tu especially pengkuti ni kira itu education orang ramu ni ada illa. Agar pada ni alam tu jaya sama dengan kalian ni kerja dia bikam mata sama dengan konsep tu father ni kira itu appreciate itu. It's almost like orang kalau macam malah pernah jilid itu pun amala ke korai Orang itu kan na pernah malah itu Muslim community ni kan tu bi kaya ni pernah probably ada faktu arsha mungkin dek ingat tu dulu satu tremendous change in the, dah nampak women's girls education ni dah 
മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫാദർ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു ഈ മാപ്പാട് കോളേജിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ധനശേഖരണം ഒക്കെ തന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രേം നസീർ ശീലനൊക്കെ മഞ്ചരി കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തതൊക്കെ ഫാദറിന് വലിയൊരു യേശുദാസ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ ഒരു ക്ലോസ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫാദറായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മോർ ഓഫ് എ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഫാദറിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫാദർ അന്നേ കരുതി പ്രോബ്ലി ഞാൻ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ പോകണം ഞാൻ അന്ന് അതൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ആൾ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആകെ ഒരു മകൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി ചേർന്നു പക്ഷെ ഫാദർ അതിനൊന്നും ഒരു ഇതില്ലാതെ ഈ അങ്ങനെ ഫാദറിന് പുള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആ രീതിയിലും ഒരു ഇതിലൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഫാദറിനുണ്ട് നയൻറ്റി വണ്ണിൽ അന്നത്തെ ഗവർണറുടെ മാപ്രിക്കാവസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മഞ്ചേരിയിൽ ഒരു വനിതാ പോലീസ് സ്ഥാപനം അത് മറ്റേ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടായി അന്ന് അന്നത്തെ കളക്ടർ ഏൽപ്പിച്ചു കളക്ടർ ഡി കെ മഹന്തി അത് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ച് ഈ സ്പോ ലാൻഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ സാധനം തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് സംസ്ഥാനീകരണ സെക്രട്ടറി ആണ് അമ്മാജി അമ്മാജി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ഷീർ വിദ്യാഭ്യാസ നിരൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം അങ്ങനെ മഞ്ചേരി കോളേജ് സ്പോൺസറിങ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ഇപ്പോൾ അത് മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൾച്ചർ അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിലാണെങ്കിൽ അന്ന് സ്പോൺസറിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ അതിനെ അനുഭവിച്ചു ഡിസംബർ നയൻറ്റി വൺ ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതിയിലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ ഇത് സാങ്ഷായി അഫിലിയേഷൻ ലേറ്റ് ആയി കാരണം ശരിക്ക് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വർഷം തല വർഷത്തെ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് മുമ്പാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വർഷം തന്നെയാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വിത്ത് പൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് വിത്ത് പൈനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഈ പതിനേഴിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇത് അപ്ലിക്കേഷനായി പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടാം തീയതി തന്നെ എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓർഡർ കൊണ്ടുവന്നു ആ സമയത്ത് സീതിയാജി മരിച്ച ഉടനെയാണ് സീതിയാജി അപ്പോൾ വലിയൊരു ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തേണ്ട അവർ ചെറിയ ചടങ്ങായിട്ട് നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിട്ട് അതിനാണ് നർഗര സുബിത കൃഷ്ണ പണിക്കരുടെ പണിക്കരുടെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടം പഴയ കെട്ടണം അങ്ങനെ സിൻഡിക്കേറ്റ് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂസിറ്റി വൈസ് വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ കുരുങ്ങിയാൽ കെട്ടണം ആകെ ആടിക്കളിക്കണം അപ്പോൾ ഹോം സയൻസിന് അത് ഏഴ് സീറ്റോ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് എന്ന് വെച്ചോളൂ ഏതായാലും വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാലും അവസാനം ഈ കാലിൽ കോളേജ് അതിൻ്റെ കോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ലൈബ്രറി ഒക്കെ കാണിക്കണമല്ലോ അന്ന് പാപ്പു ഡോക്ടറുടെ ലൈബ്രറി ഷെൽഫോർഡ് കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ആയി കോളേജ് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കേരള നിയമസഭ ഇതോ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു വനിതാ കോളേജ് അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജായാണ് നിയമസഭ അന്ന് പാസ്സാക്കിയതെങ്കിലും പ്രമ്പല അഹമ്മദാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഞ്ചേരി പൗരാവലി അത് പ്രത്യേക അപേക്ഷയിലൂടെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനും നടത്താമെന്നും അതിനാവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മഞ്ചേരി കേന്ദ്രമായി ഒരുക്കാമെന്നും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് ഈ കോളേജ് അന്നതിൻ്റെ പേര് യൂണിറ്റി വിമൻസ് കോളേജ് എന്നായിരുന്നു ഇത് കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദാജിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിണത ഫലമാണ് എന്ന് ഉറച്ചു പറയാൻ കഴിയും എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് എ വുമൻ വിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ 
രാമദാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജ് ഉണ്ടാകാൻ വളരെ അധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എന്തോ കെട്ടിച്ചു കൂടും പിന്നെ ഇവിടെ ശരിക്ക് എന്തോ കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ പഠിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പുരോഗതി മഹാരഥനായിട്ടുള്ള കുരമ്പൽ അഹമ്മദാജിയുടെ പ്രവർത്തനപരമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കോ ഈ കോളേജ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയും അതുവഴി വളരെ നല്ല കോഴ്സുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് കുറേ ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കാതെ പഠിക്കാനുള്ള പല സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ സി സി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ നമ്മളുടെ അനിത നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന ബെസ്റ്റ് കാഡറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ബെസ്റ്റ് കാഡറ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങി വന്നു അത് കൂടാതെ അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ഒരുപാട് പേര് ഫയറിങ്ങിലും പെൺകുട്ടികൾ വെപ്പൺ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല വെപ്പൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ബാക്കിയെല്ലാം മിനിസ്റ്ററുടെ മുന്നിൽ ചീഫ് നമ്മളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉറക്കെ ഉറപ്പിച്ച് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒച്ച ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞ മക്കളാണ് നമ്മളുടെ കോളേജിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വനിതകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് ഒരു വലിയ പരിധി വരെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അദ്ദേഹം ഈ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ അന്ന് സ്പോർട്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പോർട്സിന് താല്പര്യവും സപ്പോർട്ടും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥിനികളും പല പല തസ്തികകളിൽ ഗസറ്റഡ് ആയിട്ടും നോൺ ഗസറ്റഡ് ആയിട്ടും ഉള്ള തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കൊരമ്പേൽ അഹമ്മദാജിയുടെ ചിന്തയും വീക്ഷണവും and uh, i hope that this college is bringing about uh, most of uh, the rurally uh, born and brought up girls to a better uh, daylight they are being uh, highlighted and showcased uh, in different uh, plethora of life it's because of this institution itrayum students adum women students pala field lum ettipadan petti ennalladana oru vaada sandosham the unity day oru and i think uh, korambel hamadaji has done a good deed they pole mahanmar namukku veendum nammada samoohathil kaanatte ennu aashamsikku
without him education would have been something abstract for us it's because of him today we see a lot of girls living their dreams we thank you for your effort to revolutionize the scenario for being the change that you wanted to change in this world and to work for someone else dream it requires a mind of quality and we respect for giving us an opportunity to dream and on behalf of his dream i assure you no matter whatever your dream your dreams are valid and let the legacy of that man the great korambai ahmed haji live through our dreams let's put our lives in the opportunity that he gives us let's believe in the beauty of dreams and change the world